hija. Siempre pelos de loca, nunca bien peina y Pero chicos, mate sin Nani Lovers, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. ¿Tú has visto el pedazo cote que traigo yo? Chica, pero es que este mono es monísimo. Hoy os traigo el book haul de septiembre y antes quiero hacer un pequeño disclaimer. Quiero disculparme de antemano porque yo algún día podré dejar de sacar libros de cazadores de sombras en mis book hauls mensuales. La respuesta es no. Hoy os traigo el book haul de septiembre, tengo libros de cazadores de sombras, pero tenéis que entenderlo, yo estoy intentando completar mi colección, así que es normal. I think so. También quiero avisar que si me veis un poco torcida y no hago muchos movimientos brujos es que tengo una contracción en el trapecio y tengo que ir a rehabilitación sí también me lo vais a preguntar y yo voy a responder de ya cuando la booktol de trono de cristal cuando la booktol de blood and honey estoy teniendo un paro en lector me he dado cuenta de que estos dos últimos libros me han costado mucho de leer porque la historia no me engancha. Entonces estoy en modo no quiero leer porque creo que todos los libros que vaya a leer me van a decepcionar. Así que lo que voy a hacer a recomendación de mi amiga Isabel es voy a cambiar de género y voy a leer libros de otro tipo para ver si eso me ayuda a poder seguir leyendo estos en un futuro. Sí. Entonces, como siempre, en el book haul de hoy os voy a enseñar pues, los libros que he adquirido este mes de septiembre junto con cierto merchandising. También sé que me lo vais a preguntar y sé que soy muy pesada con las introducciones, pero quiero dejarlo todo claro. ¿Cuándo va a subir el batalla de libro favorito? Intentaré subirlo el mes que viene, ¿de acuerdo? Pero el mes que viene tengo un montón de médicos, ¿a qué me refiero? Tengo que ir a rehabilitación, me van a operar de las muelas del juicio. Eso significa que durante a lo mejor un par de fines de semana estoy fuera de redes a nivel de vídeos, ¿vale? Estaré en Twitter y demás, pero estaré como desaparecida, si escucháis voces de fondo es mi hermana que acaba de llegar de cole y está hablando con mis padres, pero sin más dilación os dejo por aquí mi Instagram porque yo tengo que ponerlo por si alguien cae y me sigue si sí, el Instagram está aquí, pero por qué te por qué se desenfoca la cámara, no lo entiendo aquí tenéis mi Instagram y sin más dilación empecemos con el book haul de septiembre vamos a hacer una cosa, voy a hacer un libro de cazadores un libro de no cazadores, ¿lo hacemos así? Sí, vamos a empezar con un libro de cazadores, ¿vale? Y vais a decir, no lo tenías y yo te diré, no. Se trata de Clockwork Angel en la versión de tapadura con sobrecubierta americana. Por fin puedo decir, es primera edición, por cierto. Sí, por fin puedo decir que tengo la trilogía de los orígenes en inglés en tapadura. Sabéis que es una de mis trilogías favoritas ever. Así que me hace mucha ilusión poder tener por fin Ángel Mecánico dentro de mi colección. Pasando a libros que no son de cazadores de sombras, el siguiente que tenemos se trata de The Queen of Nothing y diréis Gloria. Pero, pero estos libros tú ya los tenías. Eh, sí, yo te explico. Esta versión de The Queen of Nothing, ¿vale? Os he dicho muchas veces que hay muchas páginas web alrededor del mundo que hacen cajas coleccionistas, reediciones con nuevas portadas de ciertos libros que son muy famosos, ¿no? Bueno. Old Crate es una de estas páginas de Estados Unidos y me quedé enamoradita de las portadas. Afortunadamente hace poco pude encontrar The Queen of Nothing con esta maravillosa portada, es el trono. Todas las de la trilogía son con el trono pero con diferentes fondos, ¿de acuerdo? Estoy intentando buscar The Cruel Prince de The Wicked King pero los precios son... The Cruel Prince lo he encontrado por 200 euros, cosa que no me voy a gastar, y The Wicked King no he encontrado nadie que lo esté vendiendo. Así que eh, completar esta colección va a ser difícil pero bueno, al menos yo tengo esta edición, me parece preciosa y si le quitas la sobrecubierta tiene este maravilloso bordado de serpiente con la corona que bueno si leéis la historia ella ha salido la reina de la nada en España así que si lo leéis ya sabréis a qué hacer referencia luego volviendo con cazadores porque no puede ser de otra manera a ver hija a ver por cuál empiezo si es que tengo 30 para enseñar de cazadores si es que no aprendo hija no aprendo voy a enseñaros por fin he adquirido sí por fin de 3000 años he adquirido Ghost of the Shadow Market he dicho mira no voy a esperar más habían hecho una buena rebajica en Amazon y he decidido comprarlo para mi sorpresa a pesar de haberlo comprado un año y pico después es primera edición he leído las primeras tres historias cuando salieron digitalizadas al principio de todo pero no continué y me han dicho que lo haga porque es flipante Así que ya iré poco a poco leyendo un capítulo cada semana o algo No es mi prioridad leerme Gusto de Shadow Market Tengo otras lecturas prioritarias Pero al fin tenemos a Jem Carstars de Miss Country Y nada, no es al campo, es al country A lo tonto si veis todos mis bujols El día que hago una actualización de cazadores de la colección Diréis, pero si esto ya lo he visto en los bujols Ni lo ata, tonta, tonta Tonta. Volviendo a los libros que no son de cazadores de sombras, este mes me llegó Blood and Honey, la segunda parte de Serpent and Dove. Es una lectura que os recomendé mucho cuando salió al principio de la cuarentena. Fue el primer libro que me compré en cuarentena, Serpent and Dove. Me encantó, os la recomendé muchísimo. En España está traducido por Puck. Ya está, perdón, pero un mensaje importante. Serpent and Dove lo recomendé muchísimo yo al principio de la cuarentena y tenía muchas ganas de Blood and Honey. Además, fue poco después de la publicación de Serpent and Dove que tuvo una gran acogida que la autora confirmó que en lugar de biología se supone que este sería el segundo y último. Ok, 
compraría una trilogía. Como podéis comprobar, llevo leídas unas justamente 150 páginas. No me está gustando. Ya, ya haré la booktalk. Os he dicho que estoy cambiando de género porque mucha gente lo está diciendo que no es lo que esperaban. A mí me está decepcionando mucho Blood and Honey, pero os recomiendo que leáis el primero porque el primero no tiene nada que ver. Es súper, súper bueno. Pero no sé si se está dejando todo para el tercero. Esto es como... Yo creo que es un libro puente. No lo sé, pero bueno. Blood and Honey fue una de las adquisiciones que tuve durante el mes de septiembre. No vamos a negar. La portada es preciosa. Vamos a ver. Lo que me jode es que Amazon me lo trajo roto. ¡Amazon! Vamos a tener que hablar, al final lo voy a pedir por book depository y a tomar por culo, te lo digo de verdad. Volviendo con Cazadores de Sombras, tengo por fin eh, casi todas las ediciones que se podían tener de The Elder Scorses, ¿de acuerdo? Sabéis que este mes salió el segundo libro de la trilogía de The Elder Scorses, la de las maldiciones más oscuras, creo que era la de Malek, sí, ¿de acuerdo? Y salió The Lost Book of the Wild. Me llegó a principios de septiembre, lo enseñé en el otro, en el book haul de agosto, pero lo voy a enseñar aquí también. Se trata de la versión en runas de The Lost Book of the Wild. Ahora la están revendiendo por una pasta, ¿por qué no? compréis estas cosas, cuando salen digo, es preciosa, si lo giras tiene esta luminiscencia que es impresionante, así que sin duda alguna es un añadido para mi colección de cazadores de sombras y es impresionante viene con un par de historias extra, o sea bien Waterstones, lo haces todo muy... y siguiendo con The Elder Scorses conseguí The Lost Book of the White en la versión normal, diréis no tenía otra portada, ahora lo enseño y conseguí esto, esto me lo vais a preguntar así que os voy a explicar rápidamente dónde he conseguido esto, es The Red Scrolls of Magic la primera parte de The Elder Scorses pero con la portada la que sacaron para la versión de tapa blanda chiquitita, y Lumicrate esta, una de las páginas que hace cajas mensuales y cajas coleccionistas, hizo una colaboración con Cassandra y son los únicos que hicieron esta portada a tamaño grande con sobrecubierta abierta, etcétera, o sea, te la puedes quitar y bueno, tiene esto de color azul y demás, y es simplemente precioso lo único que me chirría es que el lomo, que es más o menos así no coincide con la otra en la oferta podías pillarte el primero solamente, o el primero y el segundo yo decidí, mira, voy a tener el segundo voy a tener el segundo, ¿para qué me voy a pillar los dos? ¿vale? pero resulta, cometí un error me compré de los Book of the White en Amazon, ¿vale? y de esto me enteré hace poco, así que tenedlo en cuenta, y si os fijáis aquí debajo de The, de The Red Scrolls of Magic pone Simon and Satcher. Y en The Lost Book of the Wild pone McElderry Books. Lo pone juntos y la altura no es la misma. Y eso a mí me revienta mucho. The Lost Book of the Wild fue uno de los libros que conseguí también. Es el que tiene la contraportada, o sea, esta es la portada original. E hicieron una primera edición con la contraportada que pegase con la primera parte de la trilogía. Porque dijeron, vamos a probar portadas nuevas. Vieron que, que a la gente no le gusta y dijeron, bueno, vamos a hacer una versión que tenga las dos porque la gente acabe contenta. Así que bueno, me da mucha rabia porque eh, no tiene la misma altura. Y esto os lo voy a explicar porque creo que es importante. Yo la preventa del segundo libro de este que os acabo de enseñar la hice un día antes de que saliese porque me daba miedo que cuando fuese a salir a la venta pues no quedase en copias y me tuviese que esperar pues un mes o dos meses para que me llegase el libro resulta que dependiendo de la fecha en la que tú te pidas este tipo de libros que tienen varias ediciones la edición cambia entonces ¿qué ocurre mi ciela? pues resulta que si lo pillas justamente cuando sale la preventa en plan si yo lo hubiese pillado justo cuando dijeron ¡eh! ya está la preventa activa yo a lo mejor había conseguido la edición buena de Simon Sadger pero tengo la de Michael Terry Books por suerte mi amiga Alicia que, que, que yo creo que piensa en mí no sé qué pasó, que se equivocó y pidió dos copias de The Lost Book of the White con la edición de Simon Satcher. Es de la que pega con este, la que me falta a mí. Y me va a guardar una copia, así que el móvil, coño, voy a silenciarlo. Hija, que me pauda, es que lo dejo en y me tiene que estar sorando todo el rato. Así que para cuando me vea con Alicia, porque esto va a ser dentro de 40.000 años, pues ya tendré yo mi copia. Dejando Cazadores de Sombras atrás, ahora nos vamos con Sarah J. Maas. <coughs> Y por un lado tenemos dos libros de una saga que me estoy leyendo ahora y que me faltaban, que son estos de aquí. In of Shadows and Empire of Storms. Estos son el cuarto y el quinto de la saga de Trono de Cristal. Empire of Storms los compré de segunda mano y Empire of Storms es primera edición. O sea, Quinto Mobage y Empire of Storms los tengo de primera edición y me hace ilusión porque ya sabéis que a mí las primeras ediciones me cambian. Entonces tengo estos dos libros al fin. Solo me faltan The Assassin's Blade y Tower of Dawn. Lo sé, son como añadidos a la historia, dicen que es muy importante leérselos, pero como todavía voy por el primero, espérate a que yo llegue al tercero más o menos y ya me pienso en comprarme Tower of Dawn. Assassin's Blade la verdad seguramente me lo lea cuando acabe todo, o ni siquiera me lo voy a leer, me han dicho que es como para entender la historia de Sidina, el otro, el Sam ese. Bah. Yo sí me entero, sin leérmelo, ¡Hala! eso que me ahorro, hija. Pero vamos a pasar a Cazadores de Sombras, os voy a enseñar otro libro de un autor que yo era muy reticente a leer, era como no, pero voy a leer. 
leer porque no sé qué, no sé cuánto y al final un colega lete lo que está muy bien y todos vosotros que sí, que no sé qué así que me compré el imperio final de Brandon Sanderson eh, me flipa la edición creo que Nova que es de eh, Penguin Random House, es de las pocas editoriales españolas que hacen libros en tapadura con sobrecubierta no estoy segura de si enseñé esto en el book haul de agosto pero si no lo vuelvo a enseñar aquí da igual, es una edición preciosa he visto la edición por dentro, es genial he leído un poco de Brandon, me gusta mucho su pluma, aún así como es fantasía épica quiero dejarlo apartado un tiempo porque quiero leer romántica y contemporánea para ver si luego cojo la fantasía con, con más fuerza ¿no? tenemos a Brandon Sanderson con el imperio final, sé que es el primero de una trilogía y que y acabando por fin con los libros conseguí obviamente es Cazadores de Sombras, conseguí una edición coleccionista que me faltaba de Chain of Gold, la enseñé en mi cuenta de Twitter de Cazadores de Sombras y en mi cuenta de Buxagram, dice la cajita en la descripción porque no entiendo por qué no me seguís, porque esto lo enseño allí antes se trata de la edición coleccionista de Chain of Gold de Lead Joy Lead Joy es otra página como Illumicrate, como Fairy Loot, como Fake Rate, como All Crate, son todas estas páginas, ¿vale? Lead Joy es una página americana cuyos gastos de envío superan la el precio de la propia caja, así que yo por suerte de segunda mano lo conse, tiene una runa que no voy a decir que es por spoiler el libro esto no es un, un posado, no es el libro de verdad, el libro viene firmado a mano, no es estampa este que ahora ponen en todos los libros de Cassandra, no está firmado por Cassandra Clare. Y bueno, pues tiene aquí esta maravillosa frase que yo la voy a dejar aquí para que pauséis el vídeo y es simplemente precioso, aquí tiene a Cortana en el, a Cortana en el lomo, es simplemente preciosa. Y la verdad es que ya tengo todas las ediciones coleccionistas de Chain of Gold, que si es que cuando yo quiero algo lo busco hasta la saciedad. Y bueno, mis lovers, ahora vamos a pasar con el merchandising que es poquito que he ido consiguiendo este mes de septiembre y ya habremos terminado el vídeo. También os digo que, pues, eh, que yo entiendo que a lo mejor os dé un poco de palo el decir, joder, siempre estás enseñando eh, libros de cazadores de sombras, ¿por qué no haces otra cosa? Soy consciente de que me repito mucho, pero tenéis que entender que en mi saga favorita soy coleccionista y es normal, creo yo, que cada vez que hago un book haul salga libros de cazadores de sombras, tengo que completar pequeñas ediciones, ¿vale? Pero yo los enseño porque me hace ilusión. Tengo pendientes muchos libros, muchas sagas que no son de cazadores y las estoy intentando conseguir. No sé si voy a conseguir muchos libros en octubre, pero eh, seguramente no tengan nada que ver con Cazadores de Sombras los de este mes. Porque tengo algunos pensados y no tiene nada que ver con Cazadores. Pero bueno. Y finalmente os voy a enseñar el único merchandising que tengo, que es de la saga de Akotar. Y se trata de estas cartas del tarot. Creo que las enseñé también en el book haul de agosto, pero es raro porque las conseguí en septiembre. Creo que lo grabé como a mediados de septiembre, puede ser a principios de septiembre y lo añadí porque me llegaron justo a principios, pero bueno, los incluyo en este mes de septiembre porque es cuando me llegaron. Se tratan de estas cartas del tarot de la saga de Acotar, son los principales, eh, la corte de los sueños, Risan, Feire, Cassian, Arriel, eh, Morrigan y Amren, de acuerdo, cada uno representa un arcano mayor de las cartas del tarot, si no sabéis lo que es un arcano mayor lo buscáis, yo es que a mí me gusta el mundillo este, así que lo entiendo, pero simplemente... Eh... Así que bueno, mis lovers, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el book haul. Este este sábado subiré el book tag de Folklore de Taylor Swift. He visto que algunos youtubers han querido hacerlo, pero no lo han hecho porque eh, se ve que cuando lo suben les salta el copyright o hay gente denunciando dichos vídeos, pues los haters o lo que sea, por el tema del copyright. No voy a tener una forma para que no me salte el copyright. Y no lo voy a decir, así que este sábado a las 8 tendréis el book tag de Folklore de Taylor Swift, que aparte, no sé si lo sabéis, pero yo soy fanática de la Taylor, o sea, desde la... soy fan desde 2010. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho este vídeo vídeo. Sé que a lo mejor os esperabais alguno de los libros que os enseñase, pero bueno si tenéis cualquier sugerencia de futuros vídeos o demás, dejadmelo en los comentarios el otro día en el directo de Twitch, que esta noche hago directo a las 10, hice una pregunta rápida de qué vídeos queréis y me apunté unos muy guays, así que la semana que viene puede que tengáis un vídeo que no he hecho nunca, pero puede que sea muy guay no sé, espero que me salga bien ya veremos qué tal, y nada, os quiero un montón, muchas gracias por todo el apoyo que me dais siempre, como siempre os recuerdo que me podéis seguir en Instagram, que ahí os estoy activa cada día y nada y os pregunto muchas encuestas para saber vuestra opinión porque es muy importante para mí de cara a los futuros vídeos y contenido en general que os proporcionaré. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sayonara!